，当然了，我们刚刚呢讲到这个外交哦，不过我们接下来,来看到呢是这个也是是不是有点颜面扫地呢？是这个波音哦，因为飞安问题一波未平一波又起耶。好呢，你看到呢是这个全日空有一架波音的客机哦，原本要准备起飞，结果呢它的左机翼哦就。撞到了另一架客机的机尾，还好没有人伤亡。不过这个是偶发事故，没有错啦。可是波音公司还是遭到质疑，就联想到啊，之前呢，这个你看这个舱门的事件哦，当时呢也是造成了一些后续的状况，甚至呢连这个飞机呢生产都出现了问题。所以呢，就有报道提到说，波音恢复向中国大陆要交付这个飞机，可能要面临更长时间的一个等待了。而且呢，这个波音啊，在空中的事故频传，这会不会也让中国大陆的这个 C 9 1 9的飞机呢，有可能成为潜在的受益者呢？好，我们再来看到，也有就是这个红海的局势哦。王毅呢是首度哦，针对这个红海的紧张状况公开发声了。虽然说他没有直接点名这个胡塞组织或者是美英两个国家，可是呢，他话中有话、啊，提到说呢要停止袭扰民船。那安理会本来就没有授权任何国家对也门使用武力，应该要避免给局势火上浇油。那大家明眼人也知道，他在讲的就是他们嘛。好，那胡塞。组织呢是用飞弹呢、哦、说他哎攻击到了美国的货船，他们的发言人呢就提到说，任何参与侵略也门的美英船只都会被视作是。敌对的目标，那么遭遇袭击呢？无可避免，任何对他们采取的新攻势呢，都不会得不到回应和惩罚。那为什么他们瞬间可以这样子，有这么强大的一些武器和战力呢？主要呢，就有提到说是这个伊朗有精锐的部队哦，在后面帮忙撑腰，包含像是提供一些无人机啊、巡弋飞弹啊等等的。那美国呢，是这个散装轮哦，在亚丁湾的时候呢，被他们的飞。但给命中了，所以现在美国政府也建议说，尽量避开走红海。那很多船只没办法啊，商船要经过怎么办呢？所以他们为了保命呢，就出奇招，干脆呢自己宣称说，哎、欸，我们这艘船全部都是中国大陆人，没有问题，就避免会被这个清洗到、哦。好，可是这里看得出来哦，其实拜登啊，这个内忧外患不断，因为他自己的选情呢也很紧张哦。因为呢 ，CNN 最新的股票就说，川普囊瓜了百分之五十二点六。选票，佛州的这个州长呢是百分之二十二，排在第二。前联合国的大使拿下百分之十九的选票。可是呢，你看拜登哦，支持率是跌到了另外一份民调显示，他跌到了百分之三十三。这已经是美国总统十五年来的一个最低点了，比川普当时还要低。那现在呢，有一个呢，就影片哦，就影射说拜登的儿子。是不是非法交易呢？而这样的剧情设定呢，让很多的美国影迷就联想是在讲拜登他儿子杭特的经历哦。那这样的影片一传出去怎么办？就会加深选民对于拜登反感的情绪。那现在他的选情告急啦，所以呢，这个气候特使哦也决定要辞职来替他助选了。来，戴老师怎么看？说这个波音的飞案问题哦，会不会哎、欸、这个中中国大陆的客机成为得利者？呃，这是目前一般的估。之前啊，中国大陆在发展七九幺九的时候，欧美的航空业者，他们都不看好，他们甚至不理解，认为说你发展七九幺九干什么？你像波音买就好，要不就像空巴买就好，你何必自己发展？更何况他们认为你第一个你发展不起来，第二个即使你做出来的你也卖不好，因为波音跟空巴才是老牌的。而且更有声誉，而且占的这个比重那么的大，你怎么可能跟他们的竞争？当时全部一片仓衰。那等到西九二九开始飞了，一架、两架、三架，现在第四架了，北京、上海都在飞了。嗯，在这个情形下的时候，他们一看到订单，刚开始也就是哎，你没有订单了，结果现在订单暴涨，一千多架，而且还在排队了。现在他们的最大的问题是如何扩充生产线。等等这些问题，而且呢，他们说，那你拿不到海外订单，结果海外订单也拿到了，文奈也买了，甚至美国也都开始买了，那开始国外的订单就开始多了。为什么？因为很简单，如果你要向波音买，你要不知道等到什么时候，因为现在波音自己把自己搞砸了。嗯，波音原本它是关注到它的技术含量要高，要安全，机飞机要好。
。可是后来他们的董事会啦，他们的 CEO 改组以后，是以这个销售量为主。这样的一个情景，像是我们看到他们的螺丝真的松了，不只是门的螺丝松了，<笑>窗户的螺丝松了，是整个公司的螺丝松了。所以它的本身的生产制造品质确实已经开始出现问题了。七三七 Max 就是一个最大的一个一个一个情况。现在为什么说这次在芝加哥的机场？呃，不过日本好像全日空最近好像碰到有点气温这样子哈，对，这样撞来撞去实在不是好事。那为什么说要调查？也就是说，如果根据他们的专业操作，有拖吊车拉出来在回转的时候，那机翅上怎么会碰到？那会不会是你在转舵的时候，这个事实上有没有问题？所以他们一定会从机件里面也来研究，除了飞行员的操作啊、哦，还有就是你的机件的的的,的这些。旋转的过程里面到底有没有问题、嗯？如果真的是有一些差距的话，嗯、那这个飞机还是要停飞哦，因为他们等于是说这种失误都是不可以有的。那你想想看，对波音来讲已经连亏损五年了，现在大陆的订单拿不到，不只是七三七的订单，啊不能够交机，新的订单都没有。那新的订单那当然跟中美的关系紧张有关嘛。那波音已经连亏五年，还要怎么亏？政府能够补贴多少年？嗯，政府没有办法再这样补贴，没有办法再这样补贴的情形下，波音只会越来越衰弱，而就给空巴更大的机会。当然，它同时也就创造了这个 C 九幺九的一个成长跟发展的空间。可是 C 九幺九其实还是需要时间，为什么？因为它需要更多的时间，一直证明它的飞机是非常好的。因为一般来讲，买飞机的的航空公司，它除了节油便宜以外，他更看重的就是安全，安全就需要时间的考验，而且需要各种方面的检测。我觉得这个部分里面，如果 C 九幺九经受过这一些考验，时间拉越长，它的事故几乎没有或者很低，然后比照波音跟空巴它更低的话，性价比又好，它的订单就会源源不绝。我觉得这个是一个对大陆来说是一个好消息，但是对波音绝对不是好消息。可是空巴一定是。非常的开心。嗯，对，这可能恐怕这波音要踹了一蛋。休息一下，马上。差一点被打趴打趴。欢迎回来节目现场。我们刚刚讲到波音可能踹了一蛋哦，还有呢是拜登的选情同样也是马来委员。对，因为现在这变数很多了。目前看起来就是说，拜登的这个气势是不好。嗯、然后呢，可是呢，川普的官司缠身啊，哦，那这他有些还要涉及到大法官视线的问题啊，这个解释的问题。所以他的，因为到明年的十啊，到今年的十一月之间，还有这么长的时间，他的司法上的问题层出不穷，其实也是川普的气势多少也受挫了一些的主要的原因。所以我还不知道他的官司会抖出什么样的事情出来嘛。嗯，不过这里面有一个变数了哈，就是甘乃迪这个罗伯甘乃迪的儿子啊，就约翰甘乃迪总统的侄儿啊，他出来选举。那他的支持者呢，主要是年轻人，还有对政府政治运作不满的这些人，这里面有不少是知识分子，还有一些就是反对疫苗的人啊、嗯，反对新冠疫苗的人啊，这个在在支支持他，那这个就可以构成一个蛮大的一个族群，你知道吗？然后这里面还要记，值得注意的就是说，那些科技界的大老板，细股很多科技界大老板。那些高级的这些呃呃呃人员，他们是支持这个罗伯甘迪的这个儿子啊啊、哦，那那这个去年啊，要看你他的支持度究竟有多高。去年的十一月有一样民调，他的支持度是百分之二十二，哎，这是很高呢，所以他不见得可以当选，但是他可能会影响，就像柯文哲一样，他不能当选，但他但是他就造就有赖清德当选一样。嗯因为我们刚刚讲的年轻人了、啊、哈，我们讲到这些啊、呃，这个对政府的运作有很多怀疑的这些这些人里面，那这里面有相当程度是支持民主党的人，尤其是年轻人支持民主党是比较多的，支持共和党是比较少的，所以他出来选，还对民主党坦白讲会有个打击，尤其长期以来，甘乃迪这个家族就是民主党的，他本来是民主党的，他一直到了去年。大概才宣布他要用独立人士的身份出来竞选，啊，所以拜登要怕的事情很多，不是只有怕他自己的儿子给他惹麻烦，他要怕甘乃迪。
这个这个呃，甘乃迪总统的侄儿也会给他惹麻烦。嗯，对，所以这个选情呢、哦，还有很多的变数。欢迎回来节目现场，周老师怎么看这个红海的局势？呃，其实这个是一个国内议程引导的一个战争。那为什么这么说呢？第一个，拜登要选举了，那么拜登国内，尤其是共和党，对于拜登在中东地区的软弱呢，其实。一向是有有批评的，特别是讲到就是说，过去拜登好像施压这个沙特阿拉伯停止对这个呃呃呃胡胡锡组织的这个呃攻击，或者说是甚至是把胡锡组织把它呃移除他的这个恐怖分子的清单。但是呢，大家比较没有注意到，其实英国也是，英国的苏纳克今年。要面对大选了，那么今今年大选其实对英国保守党来说是很大的挑战，因为保守党已经执政十三年了，十三年前是工党执政，当时工党执政了十三年结束了，所以现在保守党也十三年，大家都认为今年会换换政会换党，那同时呢，今年工党的主要诉求就是说要什么要要对抗这个通货膨胀，对抗这个生活压力。那显然，苏纳克如果在这个中东战场上有好的成果，当然就可以移转焦点。所以，从国内政治来看，为什么他们要发动这个攻击？那当然，他们也是要保护航道，但是其实他们国内政治的考量也是非常重要。不过，到底这样子可以解决问题吗？这恐怕没有办法。第一个，因为这个胡锡运动呢，它其实在跟英国、跟美国直接冲突之后，它这个愿意投入它军队的人不断的增加，然后它在区域呢就变成是一个英雄的组织了。因为其他国家虽然觉得这个组织呢，就是胡锡组织是是这个威权啦，是这个呃反动啦，但是呢就。他们也很不满美国支持以色列，特别是以色列在加沙走廊这些攻击行动造成这么大规模的伤亡，所以他们就认为，哎，这个他他做了大家，呃，替大家出了一口气，所以因此他的这个攻击不会让胡锡组织停止对于这些船只的攻击行动，而且更何况胡锡组织经过跟沙特阿拉伯打仗了那么多年，他也没有垮，而且越来越强大。所以这个战争恐怕会继续下去。那另外一方面来讲，它更大的危险是什么？对，刚刚有提到说赖清德，当然呢，现在虽然是当选了，可是他未来还有很多的隐忧。哎，马上哦，我们这个外交的隐忧就来了，因为呢，一向哎就哎当当选都还没就任哦，两天哦，马上好，这个我们的邦交国简一诺鲁呢，说是外交部指他们突袭式的断交，而且呢，连外交部长吴钊燮他还在。出访瓜地马拉的时候，我就听到这样的消息，说非常的愤怒。哎，可是用“突袭”这两个字哦，对吗？因为其实很多人在这之前都已经点出问题，而且警告哦。我们先看到呢，早在三个月前哦，就有涉外人士是提到说，外交部其实早就察觉到了，像是呢诺诺鲁方面呢，他们跟这个国际场合上啊，跟中国大陆接触非常的多。可是当时我们的外交部是怎么说的呢？他们说。哎，这改选没有涉及邦交的问题。新任的总统也是台湾的长期友人，而且啊，双方的沟通管道是很顺畅的。好，既然你说这么稳固，可是现在却发生问题了，就指责别人是突袭。到底是人家真的突袭，还是我们没有掌握状况，还是不敢说呢？好，那其实呢，也有咨询人士呢就透露说，诺鲁啊跟台湾呢所求巨额的金援，那其中呢一个就是。难民中心哦，说一年要准备花新台币二十六亿，这个占诺鲁每年的预算总额超过二分之一，就是这么庞大金额。所以我们现在哦还在筹钱呢、啊，干嘛的、啊？结果就让中国大陆马上哦先抢得先金哦，所以他们就哎跟他们中国大陆来建交了。可是呢，其实不止这件事情呢，我们要花这么多钱，你知道吗？我们在这个诺鲁航空哦，二零零五年的时候营运不佳。导致他们全国唯一的一架飞机哦，还被拿去扣押了。最后呢，是由我们台湾政府支付了九百三十万美元（台币二点九亿）才把它赎回来了。所以很多人都说啊，你这个呢，不断啊，就是靠金钱的外交啊，说这邦交国啊，就是靠给他们钱来维持的。所以这个真的是有用吗？因为你不可能一直这样砸钱的方式嘛。所以你看到呢，路透也提到说，台湾选后的第一个断交。的国家是诺鲁，那等于说我们的友邦呢剩下十二国，这是历史新低了。另外也有说到，北京政府啊，素来是把赖清德视为
主张台独的危险分子，所以呢，选举前呢，就有一些台湾的官员哦，透露说，中国可能会继续消解和台湾仅存不多的这些友邦哦。好，所以就有些梗图来啦，马上就说，嗯，我们这个叫做功德外交啦，捐给人家钱没关系。还有呢，说，哎，赖清德刚当选。诺鲁就宣布要断交，这简直是民进党的外交神话，因为八年断了十个国家。还有就说，民进党跟你讲哦，世界都在上架台湾，而事实上是什么？其实现实是台湾被世界下架。所以你现在难道这些邦交国都不要了吗？那就有这个分析也认为说，台湾啊应该要。抛弃禁足小国的思维哦，反而是应该专注经营在和美国啊、欧盟这些大国的关系哦。直言，邦交国即使被断交到只剩个位数，甚至是零哦，应该都是要转而支持，呃，来经营这样的跟大国的关系。好，可是呢，我们看到我、哦、美国现在呢，当然是拉拢台湾、菲律宾来对抗中国，因为呢，最新的是小马可是、哦、菲律宾总统，他就呢祝贺赖清。的当选，而其中呢，大家非常的哎、欸、有点惊讶，因为呢，他使用的是台湾总统这样的字眼哦、喔。可是菲律宾从一九七五年跟我们断交之后，遵循的就是一中政策、喔，所以这样的祝贺用词呢，可以说真的是非常的罕见哦、喔，也是。小马可是上任以来前所未见的，那为什么呢？难道是因为这个跟南海有关系吗？因为马尼拉当局呢和北京在南海的主权争议哦，这也日益白热化菲律宾和华府的国防安全合作，尤其是在小马可是任内呢更加的密切了。好，可是呢中非的南海危机确实看起来在升温的状况，因为呢菲律宾啊现在也说呢，他这个要建设南海的九座岛。岛屿让他们可以更适合部队来居住，就是要提升他们抗衡中国的实力。好，另外呢，中国官媒也批评菲律宾哦，说：“哎、欸，你这不断挑衅是极度的危险哦。”其实呢，就有一个画面流出来了，他们不断的呢在掏出这样的影片，在网络上流传，因为这个影片呢，就是呢互相指控哦，说呢他们来这个操作冲撞啊，这个菲律宾的船舰啊等等的，互相这样指控哦，所以其实也看得出来。其实现在在这个台非美中的感觉呢，已经有点像这个四角关系了，相当的紧绷。先请教委员林委员怎么看说？说这个赖清德啊，哎，刚当选，马上大礼就来，后续还有没有更多的股牌效应？这样讲，其实很久以前哈、哦，在外交界的一些的一些的老兵啊，他们就已经讲出来了，两岸关系这个外我们的对外关系的源头是两岸关系。也就是两岸关系，如果你搞不好的话，我们的对外的处境就会非常非常的艰难。所以当时这个欧鸿燕当部长的时候，提出一个叫外交修兵嘛，好，就两岸我们不互相挖墙角，那我们也保住我们的的邦交国这样。可是呢，那时候民进党的立法委员在立法院说什么？说叫外交休克。嗯，哦，说外交休克，我觉得现在才真的是外交休克。嗯，你断了，蔡勇上台已经断断交断到已经十二，对呀、啊，十个十个十个国家，剩下十二，对不对？这个这个是坦白讲，这个是很丢脸的一件事情，嗯、就是说你这些国家你都没有办法保住啊、哦，而且还有美国，你不说美国大力在协助我们吗？你美国的协助也保不住，嗯，所以你就必须很务实，像我们我们不要常常假装自己是个大国，我们其实就是个中小型的国家。嗯嗯中小型的国家要怎么生存呢？要灵活，要务实。我们我们现在一点都不灵活，一点都不务实嘛。常常假装我们是中，我们是个中大型的国家，然后我们有美国资源。巴拿马给我们断交的时候，美国想帮忙帮得上吗？帮不上嘛。每个国家都有自己的国家利益嘛。你美国可以满足他们的国家利益吗？没有办法满足，他就跟台湾就断交了嘛。所以这个问题啊，其实你说是诺鲁，是中国大陆。这个发动的吗？我如果是诺鲁发动的，嗯，只是中国大陆把它压在那里，他就看看你选举的结果，好，然后看你民进党的政府你们的态度是什么，这样。那所以中国大陆压在那里嘛，他一看你蔡那个赖清德当选，然后呢，你也没有说出什么要具体的改善两岸关系的方法嘛。当然，这个诺鲁的这个这个这个断交这个东西，他就丢出来了嘛。啊、哦，所以这个问题长远来看呢、哦。还是要先解决两岸关系，你不解决的话，这种东西会层出不穷啦、啊。
。那你说这是不是外交？我我讲啊，这叫外交勒索了。人家晓得你的国家哈、哦，你知道剩的越少，你有没有外交部的预算会会审吗？没有审啊，剩下那个国家知道你我们现你在口袋里面的你那个那那个饺子啊，越来越少了，我们变得越来越重要。所以呢，我要给以前给你要一千万美金一年，我现在就要给你要五千万美金，看你给不给，不给我就要给你断交。所以这就是蔡英文上任断交十个国家，可是我们的对外的。预算并没有减少的原因在这里嘛？人家跟你越要越多嘛，所以真的要解决。另外要提的就是说菲律宾的问题啦。菲律宾不要讲什么，你有没有强占了中华民国岛屿？因为强，你还是强占了我们的岛屿啊、嗯。越南也有啊，所以你不要在两岸之间挑破离间，你就先把你的岛占领我们的岛还给我们。你你有没有还我们呢、啊？你就趁着有一次台风。你就占领了，我们把军撤回来，嗯、你就占领了占领了那个岛、嗯，对不对？所以你、嗯、你你不必搞这一套，我觉得我们比较中计、嗯。我们跟中国大陆要选择性，该斗争的时候斗争，该和解的时候和解，该呢这个这个这个装聋作哑的时候装聋作哑。你菲律宾要挑拨，我们就中计的话，那显得我们太笨了嘛。就觉得台湾总统是在挑拨，就是、那那当然是这样子啊。嗯、他的头衔不是这样，我我我跟你讲，搞不好台独人会很高兴。嗯、我们早就想台独建国嘛、嗯，所以你叫我台湾的总统，我就很爽。可是就某点来讲，他就是就是降降格降格嘛，很简单。你的政治的名字叫什么？叫中华民国。你民进党至少你要讲说中华民国台湾，现在你要把你头都摘掉，剩下一个尾巴在那里。你就这样会很快乐，会很光荣吗？嗯，对。来，周老师怎么看说？说我们是不是真的要放弃禁足小国的思维吗？呃，其实小国是就我们的邦交国是不能放弃的。哦，这里头其实经常讲到那个蒙特罗那个公约里头讲到，就是国家权利义务义务公约里头讲到，就是所谓国家的这个呃国家的第这个条件里头就包含了所谓其跟其他国家交往的能力。哦，也就是被其他国家承认为主权国家的能力。当然，这个有一些呃学者也提到，就是说，其实在这个同样的公约的第三条也提到了，就是说，呃，这个国家的存在可以独立于所谓的跟其他国家交往能力，所以它是有变的，因为它这个同一个条约也有这两个条款，所以有不同的解释。有的人认为一定要有这个跟其他国家交往的能力，有的人有的人就看了另外一条，就说哦，其实不用。但是很关键的一点是什么？家，大家只要想想看，如果我们没有这些中南美洲的邦交国，以后我们总统怎么去美国？我们总统去美国都是经，都是到这些我们的邦交国去访问，然后呢，在美国转机嘛，啊，就是 transit， 呃 ，transit visit。那这种转机的访问，在如果我们完全没有邦交国怎么做呢？第二个，如果我们没完全没有邦交国。那你可以想象，就全世界我们没有任何一个大使馆，像柯文哲讲说，我们邦交国归零也无所谓。那个，就算你说我们根据这个该条约的第三条说，哦，其实我们的国家仍然存在，不受那个影响是没有错。你可以这样主张，但是实际上那个冲击还是非常非常大，因为我们在中华民国就没有任何一个其他国家派来的大使。这个我觉得那个这个这个其实冲击真的是非常大的，我觉得绝对不能小看，所以应该是要想办法去维持住我们既有的邦交国。那要维持住我们的邦交国，在面对北京这么庞大的压力下，不是只是动气，不是只是谩骂，还是要想要还是要用智慧去处理嘛啊、呃！所以呃，我们当然知道北京这样做其实是没有道理的，可是问题是你怎么去应对它？那这个才是关键。比如像之前。呃，外交部一直在推这个二七五八号决议案，然后呢，这个呃，还有美国众议院通过了所谓的台湾国际团结法案，说哦，美国也认为二七五八号决议案没有处理到台湾的地位问题，然后不适用于台湾。现在连这个呃，美国在台协会的理事主席罗森伯格他也说哦，二七五八号决议不应该阻碍台湾对外的邦交国，这些都是所谓所谓的有台的声音，对我们都很好，可是能够解决问题吗？看起来在诺鲁这个案子是没有解决问题的，所以我觉得这个问题其实，而且他还特别在他断交的时候说，他是基于二七五八号决议，他就用这个来跟你对对对弈，就跟你跟你跟你对垒，就是说哦，你要主张要推动所谓二七五八号决议，说不是用台湾没有处理台湾地位问题，我现在就用这个来跟你断交。我觉得北京的那个意图是非常非常清楚的。那当然，我觉得
我们也不能只也不是只看我们自己了，就是看整个全球的大局。你看另外一个国家澳洲，因为诺鲁的财政预算三分之二是来自于澳洲的支持，可是澳洲有没有对诺鲁的这个断交的行动有任何的批评，有任何的意见？没有。所以这个我认为才是值得我们去警惕的。再来下一个是什么？就是太平洋岛国论坛，下一任的秘书长就是诺鲁人。嗯，那到时候我们还能不能继续去参与这个岛国论坛？我觉得这些都是连带的。大家知道，像最近尼加拉瓜又把四个关于跟跟台湾有关的这些民间组织撤销他们的这个呃登记。那这些其实都是除了我们看到邦交国，只有看到说哦，这个国家对我们好像没什么帮助。其实它会连带的影响到我们跟这些国家相关的国际组织的参与，甚至连带影响到我们国民在这些国家的权益。嗯、所以真的不能小看，我也真的不能轻忽两岸关系在我们邦交国、维系邦交国上可以发挥的那样子的一个杠杆的作用。嗯，对，不能小看。我们刚刚其实呢，在之前呢，黄介正那时候就有点到说，哎，诺鲁总统突然下台，你要注意哦，时间是去年的十月份就已经讲了，说外交部疑似情报失灵，就吴长秀好生气哦，他说你是妄为，你是学者，哎，这个只是一个膝盖反应，没有事实根据哦，甚至还发声明哦，说诺鲁改选哦，反而更挺台湾了，结果现在就断交嘞。呃，他。当时讲到这个的推论是来自于这一位跟台湾断交的总统。对，在当时诺鲁跟台湾复交的时候，他是负责来台湾啊这边筹备这个复交事宜的部长、嗯、啊，所以他就根据这个，然后所以他所以他说他跟台湾的关系非常好，嗯、而且呢两边的邦交非常的稳固。这个还是十一月十五、十六号的时候，这个时候的。这个外交部的次长啊，对外宣布的说，十一月哦，没有多久哦，说我们两边的关系非常稳固，安了，没问题了，台湾选前，嗯，那选后呢，美国的特使团来到台湾，晚上到，第二天睡觉起来，嗯啊、马上就断交了断交了，美国的情报失灵了，澳大利亚的情报失灵了，而台湾，吴钊燮一无所知，住。诺鲁的大使一无所知，各位观众朋友，诺鲁有多大？二十一平方公里左右，比我的老家水里乡，嗯，我的水里乡都一百零七平方公里，都它的五倍大、嗯，它的人口才一万一千多人，我的老家一万七千多人，我们的大使馆在那边设那么多久，那么久那么多年了，我们是一无所知，嗯、然后所有的人都没有接触，秘密的就这样独接。突然间，他们宣布跟台湾断交。嗯，呃，这当然对于美国来讲是颜面扫地了。嗯，所以 A I T 主席就恼羞成怒了嘛。嗯，他就说：“呃，欢迎世界各国都跟台湾接触。”嗯，那这句话就是情绪性语言。为什么？嗯、因为这个真的是狠狠的也给美国打了一个脸。嗯，原因很简单，美国从两千二零二二年开始，他就发现中国大陆的力量已经进入了南太平洋岛国。嗯美国卯足全力在争取南太平洋岛国，嗯，争取不到，花了两年多时间，结果诺鲁断交，这算突袭吗？突袭，嗯，而且是故意的，嗯，啊，那也就是说，诺鲁的总统他选择这个时间，选择的时机点就是故意的，故意给你美国人难看，故意给赖幸德难看。这个态势摆得很明白，因为他可以晚一点嘛，嗯、可以让美国的特使团回去以后，他再宣布嘛。但他没有，他是在你来的晚上的第二天早上，你睡着起来就给你一个。所以你看，全面性的新闻覆盖了，台湾的新闻全部在谈这个，国际新闻都在谈这个。那这些特使团见到蔡英文，没有人要管他们讲什么；见到赖清德，几乎没有什么人在管他们讲什么。大家只在谈的就是为什么断交，为什么都不知道。然后吴钊燮在干什么？然后赖清德是不是给你一个耳光？你看，所有的谈的都是这个，所以我才会说 A I T 的主席就恼羞成怒了，才会讲出这些不太呃像话的话。因为诺努会问一个问题啊，他会问什么问题？啊，你美国可以跟中国大陆建交，我为什么不行？嗯，那我跟他建交，你就生气，那你为什么要跟中国大陆建交？那你要不你就是跟中国大陆断交嘛？哎。所以你就可以知道 ，A I T 的主席的讲话很明显的就不合时宜了。也就是说，一个外交官
，就讲了一个不适当的话，这个就不对了哈。你好，欢迎收看《新闻大白话》，我是节目主持人李作恒，一起用听听懂的话说给你听。好，我们接下来先来欢迎我们这一节讨论的来宾——国际政治专家赖月前赖老师。主持人好，观众朋友大家好。国际战略学者林玉芳，大家好。台大政治系教授左振东，主持人好，大家好。好，我们先来关心哦，这一次呢，这个选举结束了之后哦，不过呢，很有趣的是，哎，各阵营呢，目前都还没有相关真的卸票的活动哦。好，可是赖清德呢方面呢，他虽然是赢了啊，他就说呢，哎，他这个作家呢，这作家过去大家认为说他色彩可能是比较挺绿营的，他就说。这个确实哦，赖清德选得很差哦，所以呢，他就说啊，如果没有蔡英文的加持的话呢，那赖清德很可能会连百分之四十都没有，轻忽下去，很担心这个赖清德要破纪录了，因为他要变成赖一届哦。好，那他要来卸票呢，接下来的规划呢是要启动感恩便当会来倾听基层的意见，大家非常的关注我说呢，这个为什么现在没有开始呢？潘孟安就提到说，是因为现在还有。很多的外宾来访，那网友一听啊，就开始酸啊，说启动感恩便当会是人民担心开始，赖皮劳还是不拆，信托文件没有公开，那到底听了四年还能够改变吗？还真的能听吗？因为啊，要听基层的声音哦。我们就看到在之前呢，赖清德当时刚上任党主席的时候呢，他曾经哦到这个台南哦，那时候呢，你看他率市长立委道歉哦，而说呢，我们要誓言改革。好，那在这一次呢，他的本命区台南赖清德是拿下了百分之五十点九五，确实啦，是他在六都当中得票率最高的一个地方。可是啊，这个数字就要沾沾自喜嘛。我们刚刚先提到了、哦，这是赖清德的本命区哦，按理说应该是要赢得最漂亮的地方。可是呢，你看看在两千年的时候哦，当时陈水扁在台南拿下是百分之五十三点七八哦，二零。零四年的时候呢，陈水扁也拿下百分之六十四点七九。我们再看往近一点的看呢，马英九呢是四不呃四成左右，那苏贞昌呢跟蔡英文两个人也都是超过五成，蛮多的。甚至呢，你看到二零二零年的时候，小英呢是拿下百分之六十七点三八，所以赖清德是近二十年来民进党在台南所拿下的一个票数新低哦，所以这样还能够。不沾沾自喜吗？好，那接下来大家很在意的就是哦，这个新任的行政院长会是谁？尤其现在三党不过半的情况之下哦，这个行政院长真的也确实蛮难做的、哦。那是不是小英有可能跟蔡英文、呃、蔡英文跟陈建仁两个人要共进退了呢？因为就有传出说，陈建仁呢是有意在二月一号前卸任哦。确实也有传出说，他已经向蔡英文递出了他的辞呈了，只是说呢，总统没有同意。那把他留任下来。那陈建仁呢？其实看看哦，他过去也不是民进党籍，他是在二零二二年的时候入党哦。那时候啊，就被传出说，就是要牵制赖清德的势力。那现在呢，没有过半的情况之下哦，赖清德呢，当然呢，这个赖阵营就不断的被问说啊，这会不会是因为你没有带动立委的选情啊，才会选的不好啊？那潘孟安就说不，不用怕啦，因为两千年你看看人家陈水扁不到四成，那也照样做了很多的事情啊。可是啊，你这争议不解决，该怎么谈？好，我们刚刚其实最新的消息是哦，这个高端呢，刚刚在机关署有。呃，卫福部这边有召开了这个记者会了。那王必胜呢，在之前怎么说？他说高端呢会在这一周就开董事会，决定这个合约是不是要提前公开。可是这个说法呢，似乎也不太一样哦。因为薛瑞元呢，他在十五号的时候，他是提到说卫福部还在等，还是要再追。所以到底谁才是说的是真的呢？那现在选完之后啊，政治杂音开始减弱了之后，我们看到之前很争议的，包含像是高端疫苗。啊，还有呢，这个绿能啊，这些云豹能源啊，哇，他们现在马上哦，在这个盘中啊，就站上了百元哦，又开始要止跌回升了。我们看到，可是疫情还没有完呢，因为新冠的疫情呢还是持续有、哦，尤其是现在这个冬天哦，所以你看到单周的并发症呢又增加了五百三十八例，这也创下了四个月以来的新高哦。先请教这个林玉芳委员怎么看说呢？现在当然。赖清德哦，就说哎、欸，有没有可能真的变成赖一届？如果再这样下去，所谓感恩便当鬼哦，说要倾听这个基层的意见。我跟你讲，这一年来
他跑了这么多地方，你会不知道基层的意见在哪里吗？你现在不是倾听，你是要把你的承诺或者人家提出来问题要做解决啊。譬如说，我们先讲个人的问题好了。嗯，你万里的房子现在怎么样？你要公益信托吗？柯文哲解决他的土地的问题，侯友谊也把他的房子要怎么处理，也都已经。做了这样的一个一个处置啊、哦，嗯，那你的所谓的万里的房子啊、哦，那你说要公益信托，啊，你公益信托开始了没有？完全没有，完全没有，只问楼梯响不见人下来嘛、嗯，哦，所以这个这个问题你要回答。第二个要还要还要回答的问题就是说，比较大的问题啊、哦，台独党纲的问题。美国专家在竞选以前，大概料想他会中，所以就是说建议他要冻结台独党纲。你你要怎么处理？最重要是两岸关系你要怎么处理？两岸关系处理不好，你看你还没有上任，选完你要送你一个大礼，对不对？有一个国家又跟我们断交了，现在剩下十二个邦交国，啊，这种两岸关系不处理的话，你,你再下去，你会掉的，你会继续掉下去。当你都没有人跟你建交，或剩下四五个、五六个小国家的时候，你怎么支撑？说我们中华民国是一个主权独立的国家，好、哦，所以这个这些问题都要解决。然后还有很多，譬如说，你这个刚刚讲到高端，高端的东西你要不要解密？还是三十年吗、嗯嗯？蔡英文的论文你没有办法解决了，高端你总是要解决，要给人民一个交代吧，对不对？还有譬如说，刚刚讲到这个光电的问题。台南的这个光电的问题怎么回事？百姓有很多的怨言，啊，这里面有没有很多的黑幕？你应该成立一个政见的兑现委员会，或者是民意的这样的一个一个解决的一个委员会，把所有人民很多的质疑。好、哦，这里面不只有在野党，一般百姓都有很多质疑，你该不该拿出来，好好的去解决一下？如果没有解决，说倾听倾听，我跟你讲，听一万遍也是听了、啊，听一遍也是听了、啊。你有诚意，你听了一遍就应该要解决了、啊。高端的问题从以前讲到现在，你耳朵的茧都已经大家都长出来了，听多了。那问题是你要怎么解决？就很简单嘛，你就公布嘛。你这一点都做不到，你要做什么？你房子的事情也是一样啊，而且你要先解释，这房子是产权是你现在的所有权是你儿子的，你如果替他做公益信托。如果你儿子不同意的话，啊，对不对？说很多这一类情景，刚刚刚讲的当然是最大，就是说两岸关系你怎么办？你说你是最有能力解决两岸问题的人，啊，你当选两岸关系会最平稳。你还没有上海，人家就告诉你对方不赞成你的话，你要怎么解决 F R 呢 ？F R 的 F R 问题，如果这里这些项目一个一个他都把你踢出去，不再让我们享有这样的一个免关税的。的这样的一个一一个利一一个一一个利益的话，那怎么办？而且 F R 会不会只是个开端？我们去年赚了人家一千五百亿、一千七百亿的这样的两岸贸易的这样的顺差啊，所以这里面有很多的东西的，还是可以做文章的，因为我们的东西卖过去，他的很多的东西没有办法卖到台湾来，他光用这一个，他就可以对付你。按、啊、理说，我到 W H 到到 W T O 去申诉。这不可能成功的啦！我们到目前为止，从来没有跟 WTO 提过任何的提案，说要要要这个谴责中中国大陆，需要 WTO 主持这个争议，从来没有过。因为我们自己心里晓得，我们赚人家这么多钱，你还去批评人家？我们只有赚美国几百亿，美国就已经受不了了，对不对？所以我现在我所以我再讲一遍，解决问题啦，而不是在倾听啦。哦，你不是要当厅长啦。你要做一个执行长，要去履行你的诺言。嗯，对，要履行诺言呢。可是现在赖清德啊，得票就是真的是没过半啊，立委也没有过半。来，左老师怎么看說？说到底这样还能够做大事吗？其实要倾听民众的声音，最简单的就是看选举的结果嘛。那选举的结果里头，我们已经看到，就是国民党加上民众党超过了半数啊。那你是不是要尊重国民党跟民众党在竞选过程里头所提出的各项的主张呢
。那里头我觉得非常核心的第一个问题，当然就是内阁制的问题嘛。因为这两个党在竞选过程里头都提过，说希望朝向内阁制来发展，也希望就是未来能够按照国会多数来呃阻隔。那现在国民党是国会的多呃最大党，那按照。内阁制的这个做法都是由最大党来优具呃具有这个优先阻隔权。那你赖清德，你倾听民众的声音，你要不要这么做呢？哦，所以我觉得这个倾听民意，其实第一个最简单就是看呃投票的结果嘛，因为这个就是民意最直接的展现。刚才林委员谈到了就是呃两岸关系的问题，两岸这两个政党其实都希望台湾跟大陆的关系能够和缓，两岸关系能够改善。那你有没有什么具体的办法？这两个政党也都告诉，呃，执政者说，你过去过去民进党政府的两岸政策，大家不满意的，大家希望有一个不同的两岸政策。那你要不要做？你不是只是所有都是呃，都口头上都说是所谓的菜归赖谁，然后你比呃蔡英文更呃强硬，呃更没有更不愿意让步，连在这个呃胜选演说里头都表现得非常的强硬。那么这样子。在怎么有可能去改善两岸关系呢？哦，那我觉得其实，呃，刚才讲到就是高端，因为高端的合约刚刚公布了。那高端合约里头，其实看到那个价格也是非常有趣哦，因为它总共有四百八十万是卖的，有二十万剂是赠送的。那四百八十万剂里头，其中填充预充呃预充填针剂是一剂八百八十一块，那么多剂量包装。是一剂八百一十块，这个我觉得真的是有待专家来解读了。为什么两种两种呃填两种这个内容两种呃形态的价格是不一样的？然后真的就是跟呃原来我们这个原来国民党的这个呃立法委员候选人现在已经当选了，这个廖伟翔，台中的廖伟翔，他提出来那个时候他提出那个录音带说七百元以上的价格啊、呃、有各种各样的可能性的安排。那么的确我们看到七百。跟他后来的价格是有一段落差、嗯。我认为最大的一个，呃，最大的一个疑点是什么？因为之前政府一直就是说，第一个，这个是公司的决定，这个不是政府的决定。那为什么高端公司在当在赖清德当选以后就决定改变了？这个我觉得可不可以给我们大家一个交代嘛？啊，第二个，原来其实。在国民党也有人，就是呃，当时就过去也有国民党也有人提出来，就是呃呃提出来，黄子哲那时候提出来说，哎，你这个保密的要求是政府要求的，啊，不是高端公司要求，但是政府一直说是高端公司要求的。那当然现在可以针对这个保密协定，在这个合约里头也有看到，哦，他其实写的非常的含糊，当然看不没办法完全的体现。可是，其实根据一些其他资料也显现说，其实政府有要求，高端也要保密，因为他在这里头并没有说是谁要谁保密，但是他用了什么资料提供者跟资料接受者，嗯，哦，那到底哪些是政是来自于政府的资料，哪些是来自于公司的资料？我觉得其实高端的揭露，其实直指蔡政府的一个很大的问题，就是国家队，什么都是国家队啊，啊。口罩国家队、疫苗国家队、快筛国家队，弄了很多国家队，最后呢，就发现很多一些不清不楚的问题，造成了所谓的官商勾结的疑云疑云。那现在政府第一个，未来的赖清德政府，第一个是不是要改变国家队的做法，一切回归市场机制？第二个，如果你要继续用这种国家队的政策，请你用更大程度的公开透明，来让民众知道到底你这个采采购程序是如何。是不是又是什么小吃店可以做快筛？又是这些呃急救章的一些安排，可以占据，可以享享受到政府支财政预算的支持？我觉得这个才是大家对所谓整个国家队的这些做法最不满，而且最不能接受的地方。如果要请听民意，请先检讨国家队。嗯，对，就最不满了，是不是这样？因连这个台南得票都创新低的老师。呃，对，我觉得我们看到。他是他的本命区哎，对，他当过台南市的市长哎，嗯，而且是神风号就是从台南对，而且永远有不停的巧遇，台风都可以巧遇小孩子啊，所以永远的巧遇，本命区当了这么多年的市长，结果在台南，他是历届从陈水扁到蔡英文啊，历届选举中他在台南得票率是最低的一个，这代表什么？
，台南人都不喜欢他了。嗯，啊，勉强过半数啊，这是一个对于他来讲是彻底的否认。如果他还不肯承认的话，这才是最大的问题。潘孟安说，陈水扁啊，这个也是一样，三十九趴、四十趴一样可以干大事。陈水扁，潘孟安。你认为赖清德有陈水扁的本事啊？嗯，所以你觉得赖清德比陈水扁更厉害，还是陈水扁比赖清德厉害？这第一个。第二个，今天的国民党不是当时陈水扁时代的国民党，当时国民陈水扁时代的国民党，国民党在当时是守议事规范的，有温良恭俭让的这种个性。现在的国民党也已经经过多次的在野党，也懂得怎么操作议题。怎么打仗？不要忘了，那还有一个青出于蓝而胜于蓝的民众党，他比你更会操作议题、嗯，所以不是你想象那个样子可以那么顺利的来去胡搞瞎搞。更何况陈水扁当时是操作族群冲突，哎，在台湾的内部里面搞的族群的矛盾，大家紧张对立，大家压力大到不行，两岸之间紧张，台湾内部紧张，搞这种对立，搞这种矛盾，搞得台湾人大家活的。痛苦不堪，这样的情形，这就是陈水扁玩的。那你的意思也就是说，你赖清德也要在台湾搞族群对立，搞两岸矛盾，然后弄得台湾人活不下去，这就是你们准备要这样干大事吗？这就是你所谓的要倾听人民的声音，你要改革吗？你如果不好好的去告诉我们大家说，你民进党这八年烂在哪个地方？你要先告诉老百姓，民进党这八年。你为什么从八百一十七万张选票变成五百多万张？为什么六成的将近六成的台湾的老百姓不要你来执政？就是因为你干得太烂，民进党干得太烂。那你必须要很深刻的告诉老百姓，因为我们要听你到底知不知道你哪个地方干得很烂。我们之我们想要知道嘛，因为你如果真的知道，我们就相信说你有可能会改革。如果你都不知道，我们就不相信你会改革，所以你要先往底层走的时候，你先告诉全台湾的民众，我们民进党这八年以来哪一些干的最长，老百姓天怒人怨，六成以上的人反对民进党，你先一个一个一个一个讲清楚，你讲清楚了以后，我们听了，我们觉得有道理，我们就相信你有诚心改革。可是如果你虚应故事，从来不讲自己的问题，只说我要改革，画一个饼，我们就知道说你在虚应故事，你在忽悠我们。坦白说，台湾的老百姓已经没有那么容易被你在忽悠了。嗯。